Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее мое видео будет из райского местечка под названием Новый Свет. Этот живописный поселок находится неподалеку от Судака. К нему ведет всего лишь одна автомобильная дорога из Судака. И больше никак вы на машине сюда не доедете. Но сегодня я решила добраться немного нетипичным путем, пешком из села Веселое. Чтобы показать вам больше живописных видов. Веселое – это село, в нем проживает около двух тысяч человек и находится оно к западу от Судака в 10 километрах. Но меня больше интересует не само село Веселое, а Веселовская бухта. Оттуда начнется мой путь в поселок Новый Свет. Если вы путешествуете, как и я, своим ходом, то на автобусе у вас добраться до бухты не получится, так как автобусы ездят только в сезон. Остается два варианта – либо доехать на такси, либо на автобусе доехать до самого села и потом целых 5 километров идти пешком до бухты. Я поехала на такси. В Меселовской бухте сейчас делают набережную, ведутся какие-то масштабные работы. Сейчас я вам ставлю видео, я там немного поснимала. Но имейте в виду, да, что лучше отдыхать подальше от стройки. Тут возле моря имеется гостиница, работает кафе, но имейте в виду, что это все в сезон. Вот так вот выглядит Веселовская бухта. Людей немного. Вот еще одно кафе. Здесь, видите, установили новые скамейки, навесы. Этого раньше ничего здесь не было. Немного сориентирую вас по ценам. Яичница 150, сосиски отварные, две штуки 200 рублей. Салаты есть. В общем, это то, что можно здесь заказать сейчас. Но мы идем с вами дальше гулять. Моя цель сегодня выйти отсюда в новый свет. Тут очень спокойно, потому что никогда не бывает много людей. Мы сегодня с вами спустимся в новый свет. Там людей уже будет гораздо больше. Вот еще одно место нашла. Посмотрите, как симпатично сделали. Даже уже какие-то деревья тут растут. Это я даже не знаю, это скамейки такие получаются оригинальные. Здесь тоже работает несколько магазинов. И там дальше находится детская площадка. Как только все сделают, откроют, и сюда уже можно будет приезжать, гулять. Все очень современно. Все находится в шаговой доступности к морю. Тут рядышком цветут розы. Очень красиво. Установили скамейки качели. Но видите, еще пока что все закрыто. Тут, кстати, еще одно кафе работает и торговая точка. Вот такое вот новое общественное пространство. Вот эта местность мне напоминает Коктебель, город Карадак. Да, очень похоже. Сегодня очень хорошо, что не так жарко. И мне будет идти вполне комфортно. Видите, сейчас я начну подъем вот по той тропе и буду идти, идти, и в итоге должна выйти в новый свет. И здесь еще работы ведутся. Сделали даже пандус, спуск удобный к морю. Здесь я не пройду, поэтому мне придется вернуться назад и пройтись по пляжу. Если у вас будет больше времени, то я советую подняться вот по той тропе, вот на эту гору. Там находится крепость, и она еще старше Генуэзской крепости в Судаке. В бухте вот такой песочек. Горный массив караул оба В этих местах я впервые, я никогда тут не была. 
тем более не ходила пешком в новый свет. Новый свет я вам показывала уже очень много раз, но вот такой путь еще не показывала. Можно было, конечно, пойти по пляжу, но по песку идти сложнее. Поэтому я выбрала прогуляться по тропе. И еще хочу отметить, как водой размывается вся вот эта порода. Поэтому в дождливую погоду сюда лучше не ходить. Вот именно по этой тропе. Многие сюда приезжают на отдых с палаткой. Вот поставили в кустах палатку и отдыхают возле воды. По поводу воды, водичка тут чистейшая. Я думаю, здесь классно поплавать под водой с маской. Там, где увидите вот этот белый плакат, начинается тропа. Вначале будут вот такие крупные камни, а что будет дальше, я пока не знаю. На пути попались мне несколько отдыхающих и сказали, что они с нового света идут пешком с 7 часов утра, а сейчас 11. Ох, не знаю, во сколько я приду в новый свет, но времени, в принципе, у меня достаточно. Засекаю время, сейчас 11 часов дня. Но я надеюсь, что хотя бы к двум часам я уже спущусь в новый свет. Еще немного видов на Веселовскую бухту. Идете и обращайте внимание вот на эти отметки, чтобы не сбиться с пути. Да, что еще важно отметить, берите с собой много воды. Я сначала взяла полтора литра, но потом еще докупила литр, потому что в такую жару идешь и пить хочется всегда. Люди, конечно, часто сюда выдвигаются рано-рано утром, чтобы не было идти так жарко. Но я вам хочу сказать, что уже 8 часов утра очень жарко, хотя сентябрь месяц. Какие булыжники, булыжники, сосны, такое все первозданное. У меня есть фото от моего подписчика Михаила, он мне присылал ее в телеграм-канал. Подпишитесь, если еще не подписаны. И на этом фото вот эта сосна еще живая, а сейчас уже высохла, к сожалению. Тут уже видите, какие камни тоже. Но радует то, что местами есть вот такой прямой путь, когда можно немного передохнуть. По пути попадается множество диких пляжей. Если вы любитель дикого отдыха, то вам можно сюда. На моем пути встречаются люди и намного старше меня, и вот они проделывают весь этот путь. Мне кажется, что вот здешние места очень похожи на места в окрестностях Балаклавы. Что-то вроде затерянного мира. Вот пока такие впечатления. Отсюда видно море. Хорошо, видите берег. Сосны, море. Запах тут, конечно, великолепный. И вот это край скалы Караулуба. Его хорошо видно с нового света. В этих местах находятся две долины – Ада и Рая. Вот куда я попаду, я не знаю. Еще много-много лет назад, с 4 по 1 век до нашей эры, в этих местах жили тавры. У них тут были целые пещеры и разные подземные ходы. В этих местах до сих пор сохранились следы их стоянки, есть и каменная лестница. Надеюсь, мы на нее сегодня попадем, если я не заблужусь. Очень красиво. Видите, кто идет по низу, там непонятно, куда вы выйдете. Поэтому лучше идти по верху. Ой, как ветерочек хорошо обдувает. Класс. Как вы думаете, это улыбка или это что-то нейтральное? Ходим с вами между скал. Вот 
Что это? Долина Ада или долина Рая? Как вы думаете? Ой, здесь уже идти так приятно. Прохладно. Большие скалы нависают над вами, когда вы тут идете. А видите вот эта щель в скале? Если не ошибаюсь, это холодильник так называемый. Говорят, что из этой щели всегда веет холодом. Из-за этого его и называют холодильник. Прям хочется вот так вот залезть и постоять. Реально веет холодом. Даже в такую жару. Там градусов 10. Если не меньше. Возле холодильника есть карта. Можно посмотреть, куда мы попадем. Долина Рая, Царский пляж. До Нового Света 2 километра. Мы с Капчик, Грот, Голицына и Новый Свет, вход один. И вот видите, сколько тут много места. Можно пойти и в долину Ада. Холодильник, вот тут мы сейчас с вами находимся. Вот. Долина Рая находится чуть повыше и чуть ниже долины Рая, пик Космос. Вот я хочу попасть на лестницу Тавров, выйти к пику Космос и в долину Рая. И далее пойти в Новый Свет. Как я полагаю, начинается самое интересное. Это вот эта лестница, ведущая наверх. Вот такая тут насыпь. Вот эти камни потихонечку, видите, падают. И там вот камень застрял между скалами. Я только что была там. Там находится холодильник. Ну, поднялась буквально за 5 минут. Видите, где люди ходят? На самой горе. Написано кресло Голицына. Давайте глянем, что за кресло. Возле кресла Голицына открывается один из самых красивых видов на новый свет. Посмотрите, какая красота. Гора Сокол, Орел, мыс Капчик. И там же царский пляж. Вот так вот выглядит кресло Голицына. По всей видимости, он сюда приходил и любовался всеми вот этими видами. Запоминайте это место, где кресло Голицына – самый красивый вид. А дальше нужно лезть вот по этим камням. Вот она, обезьянья лестница. Сколько интересно этому можжевельнику лет. Смотрите, как его корни вцепились в эти скалы, и по ним люди поднимаются. Вот до этого места я шла где-то час. Учитывая то, что я еще по пути снимаю, много останавливаюсь для съемки, в принципе, тут не так уж и далеко идти. Вот это дерево, высохший можжевельник. Но сколько ему лет, я даже не знаю. Видите, как красиво стоит. Любуясь вот этими живописными видами, можно будет спуститься в новый свет. Но я еще хочу сходить в долину Рая, и мне нужно держаться вот этой синей отметки. Видите, где люди поднимаются? Вот мне куда-то туда. В новом свете находится одна из старейших можжевеловых рощ. Здесь их растет очень много. Посмотрите на их длинные корни. Вот так вот они здесь и растут уже много-много лет. На этой стороне натянут трос, чтобы людям было удобнее подниматься. Вот такие тут подъемчики. Имейте в виду, естественно, обувайте удобную обувь. Мы гуляем сейчас с вами по древнему коралловому рифу, так как гора Караулуба около 200 миллионов лет назад таким являлась. 
Не просто так, гора имеет название караул оба так как здесь когда-то была расположена караульная вершина Тавров. Вот такая здесь идет тропа, и сейчас я куда-то выйду. Вот он, пик космос. Ну, сюда надо еще залезть. Залезть-то я залезла, как я буду слазить, это уже второй вопрос. Но посмотрите, какая панорама на все 360 градусов. Отсюда даже виден поселок Веселая. Уху! Красота! Но на эту скалу лучше не залазить, потому что сложно спускаться. Иху! Виды точно космоса. Я шла вот здесь. Прежде чем лезть на пик космос, хорошо подумайте, чтобы вы потом смогли оттуда спуститься. Спускаться сложнее. Вот она, лестница Тавров. Находится она здесь. Надо будет повернуть сюда, направо, но хочу немного посмотреть информацию. Но мы идем с вами дальше. Ух ты! Тут будет такое небольшое ущелье. Ой, вообще, посмотрите, как красиво! Тут такой сквознячок, так приятно здесь находиться. Посмотрите на эти скалы. Да, камера, конечно, как обычно, не передает масштабы, но это очень красиво. Получается, мы сейчас с вами сделаем круг, и я выйду опять к обезьяне лестнице. Спускаться нужно здесь. Видите, тоже натянуты тросы, чтобы было удобнее, и сетки. Вот такое тут тоже ущелье, посмотрите, высота какая. Камень. Ну вот, и я спускаюсь вниз. Очень аккуратно. А, вон куда ведет эта лестница, понятно. Класс, здесь я... Никогда не была в таких местах. Фух. Вот такая вот у Тавров была лестница. И она ведет вниз, и дальше я пойду в сторону нового света. В принципе, все, что хотела, я вам показала. Я вышла в ту самую долину, которую я вам показывала с пика космос. Это долина Рая. И сейчас буду идти уже в сторону нового света. Вы попали в рай. Честно, уже хочется искупаться в море. Это я сделаю обязательно. Может быть, на царском пляже, либо в самом новом свете, не знаю. Очень жарко, хочется купаться. Вот эту сосну с видом на новый свет вы часто могли видеть в социальных сетях. Сейчас я буду постепенно сбрасывать высоту и спускаться в поселок. Я вам хочу сказать, что идти из веселого будет проще, чем с нового света, потому что сейчас тут были такие крутые спуски, а с села веселого было как-то полегче, на мой взгляд. Mm. 
Я уже вышла в можжевеловую рощу. Там вначале есть туалет, если вам надо. Я умылась, помыла руки, потому что после пройденного пути я вся в пыли. Сейчас хочу дойти до тропы Голицына, там искупаться и уехать на катере в сам Новый Свет. Скала Сокол уже поближе. И видите, там что-то строят. Недавно в социальных сетях читала, что в Новом Свете хотят сделать новый завод шампанских вин. Возможно, это его и делают. А вот эта гора Орел, я на нее как-то поднималась, ну, доходила не до самого конца. Вот, но виды оттуда тоже живописные. Она нависает прямо над тропой Голицына. Если устали, зашли в тенечек. Но впереди мы с капчик, который очень сильно напоминает ящерицу. Ну а там сегодня мы с вами гуляли. Пик космоса, если я не ошибаюсь, вон там. Там я сегодня стояла. Отсюда даже видно ту сосну, возле которой я сидела. Это начало или конец, смотря откуда вы будете идти, тропы Голицына. Вот на том пляже я хочу искупаться, я там уже купалась. Там, видите, стоят лодочки. Можно будет потом уехать либо на Царский пляж, оттуда возят, либо в Новый Свет. Водичка тут чистейшая. Видите, человек плавает, как все видно. Этот пляж дикий, там нету раздевалок, имейте это в виду. Купальник уже на мне, а потом буду высыхать, что делать. Я вам настоятельно тоже советую прогуляться по этой тропе, если будете отдыхать где-то в этой местности, в Судаке, либо в Новом Свете. Она того стоит, тем более ее не так давно облагородили. Раньше здесь не было вот этих перил, ничего не было. А теперь тут можно с комфортом прогуляться. Обратите внимание, какая тут чистая вода. Хотя тут постоянно стоят вот эти вот лодки, но тем не менее водичка чистая. На царский пляж и в Новый Свет возят за 300 рублей. Покажу вам атмосферу в новом свете. Здесь находится кафе, можно купить что-то перекусить или полноценно поесть. Это узкая часть набережной, а здесь уже идет пошире. Сама прогулочная зона небольшая, где-то метров 500. Ну, конечно же, невозможно не обратить внимание на гору Сокол. Имеются всевозможные экскурсии. 
Вода паджур джур, храм моя, купель, 2500 стоит. До белой скалы 2500, а Георгий 2000. За ваши деньги любой каприз. Пожалуй, Синис и Новый Свет – это фавориты среди крымских поселков. Вот гуляешь среди всех вот этих видов красивенных, и приходит какое-то вдохновение, я не знаю. Возможно, из-за того, что здесь есть действительно такие уединенные первозданные места, от которых получаешь массу удовольствия. Для более комфортного отдыха люди, видите, под навесами отдыхают на шезлонгах. Ну, это платная зона, понятное дело. Платите и кайфуйте. Удивительно, что сегодня в новом свете и в Судаке я встретила много своих подписчиков. Так что вам большой привет, если смотрите, напишите какой-нибудь комментарий. Удивительно, потому что я живу в Ялте, и в Ялте даже ко мне так часто не подходят, как в Судаке. На пляже есть как и камни покрупнее, так и песочек. Я люблю снимать видео, когда предзакатное время, во-первых, свет хороший, а во-вторых, уже не так жарко. Пришла пора перекусить, пожалуй, я схожу в столовую и уже после этого поеду в Судак. Столовая по-домашнему. Здесь я питалась в прошлом году, когда приезжала в Новый Свет. Вот такие тут цены. Не хочу идти ни в какое кафе, хочу быстро перекусить и ехать уже. Или еще немного погулять. Вот такой вот у меня обед и ужин. Все обошлось почти на 500 рублей. Отбивная. Здесь я взяла себе в номер булочку, салат оливье, солянка и чай. Дорого это или нет, напишите. От набережной прошла каких-то 200 метров, а тут какой-то лес. Впервые вот здесь иду. В итоге я вышла в отремонтированный парк, и это хорошо. Появилась вот такая круглая беседка с видом на сокол. Очень красиво. Смотрите, сокол прям посередине. Красота. Отсюда вы сможете увидеть, как по дороге едут автобусы, машины. Последний автобус из Нового Света уходит в 8 часов вечера. Но это опять же вот в такой сезон. Зимой гораздо раньше. Приезжайте в Новый Свет сезон. Я уверена, что вы с удовольствием проведете здесь время. Надышитесь всем вот этим воздухом. Тут также установили новые фонари, навес появился, скамейки. Да, и все это в можжевеловой роще в том числе, потому что здесь кругом растут можжевельники. И запах просто непередаваемый. Так, хорошо погуляла. Прям буду спать сегодня сладко-сладко. Большое спасибо, что вы были сегодня со мной. Не забудьте подписаться на все мои социальные сети. И мы с вами, как всегда, скоро увидимся. Пока-пока.